Vamos levantar as mãos para os céus e vamos orar. Você que está nas redes sociais agora, ore para que o Senhor Jesus possa falar com você nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela primeira parte desse culto, a qual o Senhor sentimos a Tua presença de uma forma poderosa e espiritual. Pai, o Senhor recebeu a nossa adoração. Chega o momento, o Senhor vai usar o Teu Filho para falar conosco através da Tua Palavra. Inspira Ele e na ligeireza de raciocínio, o Senhor possa dar sabedoria espiritual, intelectual, para que Ele possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas bem forte para Jesus. Pai Davi foi um reinado marcado por batalha. 
detalhes Mas ao olhar a história de Salomão Salomão ao pedir a Deus Deus olha para Salomão e diz Pede o que queres Salomão em sua sabedoria em pedir Em saber em pedir E a Bíblia é bem enfática dizendo Pedis e não recebeis porque pedis Devemos saber pedir E Salomão soube pedir Ele diz, ó oh Deus Dai-me sabedoria Dai-me Para poder dirigir esse povo Salomão não pede carro Salomão não pede casa Salomão não pede terras Salomão não pede riquezas Salomão só pede sabedoria e quando ele pede sabedoria a Deus, o seu reinado foi totalmente marcado por sabedoria. E conhecemos muito bem seus escritos pela Bíblia Sagrada. E ao olhar esse texto do livro de Eclesiastes, eu fiquei muito apegado nesse texto. E é um texto que faz pensar e pensar bem. Porque Salomão em sua ju juventude tinha muitas mulheres, muitas concubinas. Era um homem com vigor. Era um homem com saúde. Mas agora quando ele escreve, escreve livro de Eclesiastes, Salomão está com um tom não muito dentro do vigor, mas está com um tom mais pensativo, descrevendo suas experiências, descrevendo sua vivência com Deus e sua vivência na terra. Salomão está nos ensinando aqui, e ele nos ensina em sua primeira escrita que lemos aqui do capítulo 12 Ele diz bem assim ó Lembra de quem? Do teu Criador No dia da tua mocidade E se você for bem percorrer esse capítulo 12 O versículo 2 ele escreve bem assim ó Antes que se escureça o sol Salomão aqui agora está velho e já não está enxergando mais como enxergava antes. As coisas para ele agora estão escuras. Ele percorre dizendo antes que tremem os guardas. Salomão agora está olhando os guardas, já não está mais com vigor de antes. E os guardas começam a tremer. Mas na sua visão, na sua ótica. Porque Salomão agora está velho. Salomão está... Salomão está... Ele diz, antes que cessem os moedores, e isso está escrito no capítulo 12, no versículo 3. E quando ele fala cessar os moedores, aqui é nada mais e nada menos do que sua arca dentária. Já é pouco. Salomão diz, estou velho, já não tenho mais o vigor de antes, já estou cansado, já não tenho mais os dentes totais na boca, porque estou velho, está cessando os meus moedores, estou velho. Mas isso me chamou a atenção, porque no primeiro versículo ele diz bem assim, ó, lembra. Ele diz o quê? Ele diz o quê? Lembra do teu Criador, e o Criador aqui está vinculado a Deus, aquele que te deu vida, aquele que criou todas as coisas. Então Salomão destaca muito bem, ele diz, lembra, por quê? Porque nós temos a mania de esquecer, não é assim? Então ele nos adverte, dizendo bem assim, ó, quando a adversidade vir, quando o problema vir, ou quando o mal chegar, ou quando os maus dias baterem na tua porta, faça uma coisa, o que? Lembra, olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele, lembra, e diga para ele bem assim, ó, do teu Criador. E ele diz bem assim, ó, no dia da tua mocidade. Por que Salomão não diz, lembra do teu Criador no dia da tua velhice? Ou lembra do teu Criador na tua infância? Ele diz, lembra do teu Criador no dia da tua... No dia da tua... Então, mediante ao período da vida, Salomão pega o período em que você tem mais vigor. Porque em sua infância você ainda está aprendendo, aprende a andar. Mas na sua adolescência, na sua mocidade ou na sua juventude, ou seja, no ápice em que você tem mais vigor. Ele diz bem assim, ó, lembra. Por quê? Porque quando você não tiver mais vigor, ou quando você não conseguir caminhar, ou quando você não conseguir mais ir, subir, andar, ou vir para a igreja, Igreja, quando você não tiver mais vigor, eu quero ensinar você, 
você vai estar que nem a mim agora, raciocinando e dizendo, já não tenho moedores, já quando eu olho já está tudo escurecendo, quando eu olho para as pessoas já está tremendo tudo, eu já não tenho mais o vigor como antes, então ele está dizendo, olha, enquanto você tem vigor, enquanto você consegue andar, enquanto você consegue respirar, eu vim dizer para você, lembra daquele que te deu vida, oh glória a Deus, lembra daquele que te criou, ou então enquanto você pode vir à igreja adorar a Deus, e tem pernas para isso, Salomão está dizendo, lembra, porque você tem a mania de esquecer, então enquanto você está em casa, tentando perder tempo, ou enquanto você está em casa, e tem tempo para vir para cá, ele adverte dizendo, ei, lembra daquele que te deu vida, lembra daquele que te criou, quantos acreditam nessa palavra? Oh glória a Deus, oh glória a Deus, eu sei que não pode tocar, mas olha para quem está do teu lado, diga para ele, lembra daquele que te deu vida, lembra daquele que te criou, então enquanto você tem ar para respirar, enquanto você pode levantar a mão para adorar, enquanto você tem pernas para ajoelhar e dizer, oh Deus estou aqui, ele diz, lembra do teu Criador, nos maus dias vai chegar, mas enquanto você tem vigor, eu vim dizer para você, de máscara mesmo, oh glória, levanta a mão e dá glória a Deus, porque você tem pulmão para dar glória a Ele, levanta a mão e dá glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh, eu estou sentindo Deus nessa casa de oração, sai de otéria, sai. eu vim dizer para você, enquanto você tem vigor, mulher de Deus, enquanto você tem vigor, mulher de Deus, enquanto você tem vigor, homem de Deus, eu vim dizer para você, levanta a mão, adore, é. você tem vigor para isso, lembra de quem te deu vida, lembra do teu Criador, oh glória a Deus, porque em breve os dias maus vai chegar Porque o tempo passa O tempo O tempo Então olha para o irmão que está do teu lado Diga para ele bem assim ó, O tempo passa E esse tempo é conhecido como o tempo cronos Uma palavra conhecida como cronos E cronos vem de cronometrado Vivemos dentro do cronos Vivemos dentro do Vivemos dentro do Cronos E vivemos dentro desse tempo Então o homem vive dentro deste tempo Dividido em três partes Quantas partes? Quantas? O homem vive de passado Presente E o que? Passado Presente E o que? Futuro Então aí está o Cronos O homem vive dentro do tempo Entre passado, presente e futuro futuro, e Deus Deus não vive dentro do tempo do homem, é errado dizer que Deus tem tempo Ele é o tempo e Ele é o dono do tempo então dizer que Deus tem tempo é errado, com Deus é Cairós, com Deus é o que? Cairós não é tempo de Deus, é errado dizer que Deus tem tempo, por quê? porque Deus é assim, ó, Ele pega o teu passado e traz como presente <risos> E pega teu futuro e traz como presente também. Que mistério, né? É, esse é o nosso Deus. É, com Ele não tem tempo. Com Deus é momento. Com Deus é o quê? Porque a Bíblia diz que mil anos para Ele é como um dia. E um dia para Ele é como mil? Então Deus é momento. Então é o cairós de Deus. Momento de Deus. Então quando o momento de Deus age dentro do tempo do homem... Dentro do cronos do homem Quando o cairós de Deus Age dentro do cronos do homem O homem perde a noção do tempo E o homem passa a viver Um novo tempo É quando o momento de Deus Oh glória a Deus É quando o momento dele Age dentro do teu tempo Age dentro do teu momento E aí, e aí que você passa a viver Um novo tempo Então eu vim dizer para você Que em breve o momento de Deus vai entrar dentro do teu tempo, oh glória a Deus, e você vai viver um novo tempo, levanta a mão que eu vou profetizar, levanta a mão que eu vou profetizar, eu vim profetizar e dizer que para esta igreja aqui o 
tempo de cantar Ele chegou Quantos acreditam? Levanta a mão da glória A glória A glória A glória a Deus E o próprio Salomão Ele escreve dizendo Conheço bem o tempo E Deus me fez ensinar E agora a pergunta para você é O que é mais fácil? Deus preparar o tempo para você? Ou Deus preparar você para o tempo? O que é mais fácil? Ah, vou perguntar. Deus preparar o tempo para você? Ou Deus preparar você para o tempo? Eu vim dizer para você Salomão escreve dizendo bem assim, ó Há um tempo determinado para todas as coisas E aí, aí que então ele vai preparar você para o tempo Por quê? Porque há o tempo de plantar Há o tempo de colher Há o tempo de abraçar Há o tempo de deixar de abraçar Salomão escreve isso Então ele vai preparar você Então não estranhe se pessoa entrar na sua vida Se pessoas saírem da tua vida Se o tempo da prova vir Se o tempo de sorrir vir Eu vim dizer para você Ele está movendo o tempo Porque ele tem para você Some pai Terem suria Um tempo determinado uma novidade para a tua vida Antes acredita nessa palavra Glória Eu estou sentindo Deus Há uma presença de Deus aqui Sai de outubro e me rei Deus está preparando você Mulher de Deus Deus está preparando você Homem de Deus Então eu vim pregar e dizer Enquanto há tempo Lembra do teu Criador Lembra daquele que te deu vida Adore a Ele Oh glória Oh glória Há uma presença de Deus aqui Meu Deus Eu preciso pregar Olha aqui para mim Mas ele te dá autoridade Para mover o tempo Deus te dá autoridade Para mover é isso não tira a autoridade divina, porque Ele é soberano e está sobre todas as coisas. Então isso não tira a autoridade dEle em te dar autoridade para mover o tempo. E sabe como é que você move o tempo? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, através da oração. A oração. Pode mover o tempo Agora eu entendo que a Bíblia diz que Josué orou Oh glória Oh glória E o que aconteceu com o tempo? Deus deu autoridade para ele Para mover o tempo Então vou vir pregar e dizer para você Ore homem de Deus Ore mulher de Deus Porque a oração do justo Glória a Deus Téria e Surya A oração do justo Ela pode muito Nos seus efeitos Olha para quem está do teu lado Não pode tocar Mas olha para ele e diga Continue a orar Continue a orar Porque a tua oração Ela tem o poder de mover o tempo Quantos acreditam nessa palavra? Mas deixa eu pregar, já vou entregar Eu vim ser bem incisivo Larga e para de pensar que Deus precisa do teu tempo Eu vim dizer, Deus não precisa do teu tempo Agora você Precisa do momento dele Vou repetir Deus não precisa do teu tempo Agora você precisa do momento dele 
Sabe como o povo de Israel media o momento de Deus em favor ao povo de Israel? Era mediante a chuva durante o período do ano Conhecida como chuva seródia E a chuva tempo Chuva seródia E a chuva tempo Temporã E essas duas chuvas Ela vinha durante o período de um ano A primeira chuva vinha para molhar a terra A primeira chuva vinha para molhar Para molhar quando a terra estava molhada, o povo de Israel pegava a semente e lançava sobre a terra. A segunda chuva vinha para molhar a semente e crescer o fruto e o povo de Israel se alimentava. Então a segunda chuva molhava os frutos. A segunda chuva molhava a semente. A segunda chuva molhava a ser, molhava a semente. E aí crescia, brotava, o povo se alimentava. E salmodiava e agradecia a Deus. Porque era um momento de Deus Em favor ao povo de Israel Porque sem chuva a terra fica seca E terra seca não dá plantio para se alimentar Precisa do momento dele Precisa do momento de Deus E todas as vezes que o momento de Deus entrava dentro do tempo do povo de Israel o povo de Israel só modiava. É o momento de Deus em nossa casa, em nosso tempo, em nossa família. Então eu vim pregar e dizer para você. Deus não precisa do teu tempo. Agora você precisa do momento de Deus. Porque o teu tempo passa. O teu tempo E Paulo, ele nos ensina muito bem. Ele diz bem assim, ó, sabe o que você tem que fazer com o teu tempo? Vou lhe ensinar. Ele diz bem assim, ó, remindo o tempo. Remindo. Então o que você tem que fazer com o teu tempo? Você tem que remir. Você tem que o quê? Você tem que o quê? E o que é remir? Remir o tempo, que Paulo está dizendo, é isso aqui. Ó. Pegue o teu tempo e aproveita com sabedoria. Pegue o teu tempo e aproveite com o quê? Porque o tempo... Porque o tempo... Então pegue o teu tempo e faz o quê? Aproveite com sabedoria. Então não deixe que o tempo da terra cubra o momento que é para ser dedicado a Deus. Não deixe que as coisas dessa terra cubra o momento que é para ser dedicado a Deus. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro de mar. Ela chega toda ansiosa e fatigada, assim, é. E ela chega até Jesus dizendo: Jesus, deixa que irmã venha me ajudar nos meus fazeres. Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada. Aí Jesus diz: Ó, oh, com muita dessas coisas. Com o quê? Com o quê? Com o quê? Não vai esquecer isso. Muitas. Se é muita, se é excessivo Se é excessivo Não tinha necessidade de fazer agora Ela deixou com que o tempo da terra Cobrisse o melhor momento Aí ele diz Mas Maria Escolheu o melhor momento Escolheu o melhor tempo oh, Glória a Deus Escolheu a melhor parte Porque ela está no momento de Deus então vim dizer para você não deixe que o momento dessa terra cubra o momento que é para ser dedicado a Deus não deixe que o tempo dessa terra cubra o tempo que é para ser dedicado a Deus, eu vim dizer para você, lembra do teu Criador, não esqueça que Ele te deu vida não esqueça que Ele te criou não esqueça que Ele te deu vigor não esqueça que ainda que quando você respira é porque Ele te deu vida então lembra, então eu vim dizer para você, lembra de que Ele te tirou lá das esquinas da vida, oh glória, Lembra que Ele te tirou das esquinas da vida. Lembra que Ele te tirou das rodas dos escanecedores. Lembra que Ele te tirou do forró. Lembra que Ele te tirou das drogas. Lembra que Ele te deu vida para estar aqui. Para levantar a mão nesta quinta-feira. E lembrar de que Ele é teu Criador. Quantos acreditam nessa palavra? 
Se coloque de pé, eu quero orar com você Olha para quem está do teu lado e diga para ele Lembra Da onde ele te tirou Lembra do teu Criador Porque temos a mania de esquecer Mas eu vim dizer para você A partir de hoje Ah, tu vai lembrar Só você parar e lembra Da onde ele te tirou Lembra da onde ele te resgatou Lembra quando ele foi como um forte te arrancou aonde você achou que nunca ia sair Ele te deu Vida Então eu quero andar com você Ele chegou aqui desanimado Desanimado Eu vim dizer que ele veio para te dar vida E vida com a E vida com a Você chegou aqui no teu limite Eu quero andar com eu vim dizer que tu vai sair daqui hoje Cheio, cheio De vigor Então lembra do teu Criador No dia da tua No dia da tua Quando você tem mais Vigor Então eu quero chamar você até aqui a frente Você chegou aqui só no dia Vem, eu quero orar por você Deus hoje vai te rir. Sai do lugar, vem até que eu te quero dar por você. Tem o Senhor. Tem imagens. Vem, porque hoje Deus vai te dar vida. Pelo glória a Deus. Vem, vem, fica na frente. Pelo glória a Deus. Isso, Deus te deu vida. Irás para casa renovado. Irás para casa com força. Satanás queria colocar seta na sua mente. Para dizer que até aqui parou, eu vim dizer para você: tu irás para casa vivendo um novo tempo. Quantos acreditam nessa palavra aqui? Então vocês estão no Nós vamos orar porque. Há um tempo novo para a mulher de Deus aqui Há um tempo novo para o homem de Deus aqui Eu vim dizer para você, ele é o dono do tempo E o momento dele chegou na tua vida Eu vim dizer, o tempo não está perdido Porque o momento dele entra dentro do teu tempo hoje é, Tu vai para casa hoje vivendo o sobrenatural de Deus Tu vai para casa vivendo o novo tempo hoje Há um novo de Deus para esta igreja aqui. Há um novo de Deus para esta casa de oração. Eu vim pregar e dizer para você. Mistura com fé essa palavra aqui. E tu vai para casa hoje vivendo um novo tempo. O tempo de cantar, ele chegou para você, homem de Deus. O tempo de cantar chegou para você, mulher de Deus. Hoje, Deus tem um novo tempo. Ele diz para você. Lembra das promessas. Lembra de onde te tirei. Lembra de onde resgatei. Lembra de onde minha mão foi e te alcançou Ele diz, há um novo tempo para a tua vida a partir de hoje é. Levanta a mão igreja para esse povo aqui Porque hoje Deus vai renovar aqui Tu irás para casa mais forte Eu quero ouvir você orar Ó oh, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Some Pai John Fúria, téria, entra, ó Deus eterno, nessa causa, entra, Deus eterno, neste momento da tua serva, entra, ó Deus eterno, na causa dela, entra, Deus eterno, no momento dela, é Deus, mostra que o Senhor é o dono do tempo, mostra que não há tempo perdido, e o Senhor resgata, sai, John. Fúria, séria, recebe a graça, recebe vigor, o tempo de cantar, ele chegou na tua vida, ele chegou na tua causa, ele chegou na tua família, há um tempo 
novo para você, mulher de Deus. Some paito, some O meneque é fazaitos. Ele diz: Eu não sou filho do homem para que minto, e nem filho do homem para que se arrependa. O que eu te prometi, séria, ture me saitos. Eu vou cumprir, diz o Senhor Jeová. O tempo de cantar chegou. Entre o Surya, Téria, há uma graça de Deus aqui. Sumitaio, séria. O meu Deus está renovando aqui. O meu Deus está operando aqui. Ele está renovando aqui. Há um novo templo para a tua casa hoje. Há um novo templo para a tua família hoje. Eu vim pregar e dizer para você: o Kairos de Deus entra no teu cronos a partir de hoje. E você vai viver um novo tempo. Meu Deus Meu Deus oh, Uma graça de Deus aqui Uma graça de Deus aqui Oh glória, oh glória a Deus Surya, Téria Há uma graça Meu Deus É graça de Deus, é vigor para você. Vai caminhar mais, sou oh, glória a Deus. Oh, glória, vai lá, pastor, abraça essa daqui, oh, abraça ela, abraça ela, abraça ela. Há um novo tempo para ela hoje, isso, isso. Há um novo tempo para você, há uma nova história para você. Ele vira uma página hoje na tua história. O tempo de cantar chegou na tua vida. Eu já quero encerrar, não vou muito mais. Mas tem alguém que quer reconciliar? Levanta a tua mão, eu quero dar para você. Já está aqui na frente, levanta a tua mão, eu quero dar para você. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Levanta a tua mão. Eu quero dar para você. Tem alguém que quer viver com o nome de Deus? Levanta a tua mão. Há um novo momento de Deus para você. Dificuldade vier, eu vim dizer quando tudo estiver de ponta cabeça, eu vou dizer para você: lembra daquele que te deu vida, não se esqueça que tem um Deus no céu que criou todas as coisas e que o controle está na mão dele. Quantos acreditam nessa palavra? Lembra do teu Criador, Deus abençoe.